வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வெற்றி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர்கள் பெறுவார் என்ன வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம் ஏனென்று சொன்னால் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கும் அதே போன்று சமீபத்து நடந்த இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வேலூர் தேர்தலுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒப்பீடு பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஜம்ப்பு அதாவது ஒரு பதினெட்டு சதவீதம் இருந்தது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் வந்துச்சு ஸோ இந்த நிலை பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இனிமேல் வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தான் அம்மாவுடைய ஆட்சி தான் அதில் வந்து எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை இன்றைய தினம் கூட கழகத்தை பொறுத்த நாற்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் இன்றைக்கு அறியெடுத்து வைக்க சொன்னால் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு கனவு லட்சியத்தோடு கட்சி ஆரம்பித்தார்கள் ஸோ அந்த கனவு லட்சியங்கள் அம்மா அவர்கள் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு அம்மா வழியில் இன்றைக்கு நல்ல அரசு இன்றைக்கு தொடர்கின்றது இந்த ரெண்டு தொகுதியை பொறுத்தவரை வந்து ஏற்கனவே நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து மக்களை வந்து சென்றடைந்திருக்கின்றது குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் வந்து பயன்பெறுகின்ற வகையில் வந்து தாலிக்கு தங்கம் அதே போன்று பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் பயன்பெறுகின்ற வகையில் வந்து பதினாறு வகையான பொருட்கள் மடிக்கணனி அதே போன்று விலையில்லா சைக்கிள் இது போன்ற எண்ணற்ற திட்டங்கள் எல்லாம் கூட இந்த இந்தியாவிலே எங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது கிடையாது ஸோ இந்த திட்டங்கள் எங்களுக்கு கை கொடுக்கும் திமுக பொறுத்தவரை பணம் அவர்களுக்கு கை கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் பணம் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு கை கொடுக்காது திட்டமும் மக்களை சென்றடைக்கும் நிலையில் எங்களுக்கு அது ஒரு நம்பிக்கை தருகிற நிலையில் நாங்கள் உறுதியான வெற்றி எங்களோட திட்டங்கள் மூலம் நிச்சயமாக பெறுவோம் இல்லை இப்போது இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த ஒரு மறைந்த எல்டிடி தலைவர் பிரபாகரனே கூட இது ஒரு துன்பியல் சன்மம் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஒரு மிகவும் வந்து ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த விஷயத்தை இவர் கையில் எடுத்துருக்காரு தான் அன்னைக்கு இவர் வந்து எந்த மாதிரி இருந்தார் அன்னைக்கு இதே வந்து மறைந்த தலைவர் பிரபாகரன் வந்து மறைந்த போது அவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி அன்னைக்கு வந்து எந்த விஷயமும் சொல்லாதவர் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிறாருனா அவரை பொறுத்தவரை வந்து இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்தால் நாம் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய சக்தியாக உருவாக்க முடியும் என்ற அந்த ஒரு பிரதான எண்ணத்தை மையமாக வைத்து இந்த ஒரு இஷ்யூ எடுத்திருக்காரு ஆனால் டெஃபினட்டாக அது பேக் ஃபயர் ஆகும் அவருக்கு பின்னடைவு இதனால் கண்டிப்பாக ஏற்படும் ரொம்ப வந்து ஒரு விமர்சனங்கள் வந்து ஒரு ஓட்டு ஜனநாயகம் என்றது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து பறந்து விரிந்து கிடக்கின்ற ஒன்று எனவே ஜனநாயகத்தில் கொள்கை லட்சியங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அடிப்படையிலே மக்கள் அங்கீகாரம் செய்துண்டு அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரும் சரி அதே போல் அம்மாவும் சரி எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகாரம் செய்தாங்க ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் வந்து ஓட்டு போட்டோ போடாதவங்கெல்லாம் வந்து கட்டி சவுக்கில் அடிக்கிறேன்னா இது என்ன இதெல்லாம் வந்து பேச்சாது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டூ மச் இது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் வந்து ஜனநாயகத்தில் வந்து அலோவ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக வந்து மக்கள் வந்து இவருக்கு எதிராக வந்து திரும்புகிற காலத்தை இவரே உருவாக்கிட்டார் இவர் அது தேர்தல் ஆணையம் தான் அது குறித்து முடிவு செய்யும் அதாவது வந்து எங்களை பொறுத்தவரை வந்து பொது அமைதி என்பது முக்கியம் ஒரு ஊர் நல்லா இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஊரில் எல்லாம் அண்ணன் தம்பி போல் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் இப்போ இந்த ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கணும்னு சொல்லிட்டு விஷமத்தனமான கருத்துக்கள் கொண்டு வரும்போது எப்படி வந்து அதை வந்து அலோ பண்ண முடியும் புது அமைதிக்கு பங்கை விளைத்து அலோ அலோ பண்ண முடியுமா கலவரம் ஏற்படுத்த நினச்சா அலோ பண்ண முடியுமா இல்லை வந்து பிரச்சனை அதனால் உருவாக்கணுன்னு நினச்சி நீங்கள் சொன்னால் அது அலோவ் பண்ண முடியுமா அது நிச்சயமாக அலோவ் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு சீமான் மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் சரி அதனால் வந்து வாயை மூடிட்டு இருந்தால் நல்லது சரிதானே ஜனநாயகன்றதுனால ஓவராக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லை அது இப்போ ஒரு வறட்சியும் சரி வெள்ளத்தையும் சரி ஒரு திறமையாக வந்து சமாளிச்சிட்ருக்குறோம் மழை வந்து வந்தது ஒரு நல்ல விஷயம் எனக்கு அதுக்கேற்ற வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எல்லாமே வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த மழைநீர் தேங்கியது வந்து அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்துறதுக்கு நடவடிக்கை வந்து சென்னை மாநகராட்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காது